আসসালামু আলাইকুম আমি আমিনুল হক সহকারী অধ্যাপক অ্যাডভান্স রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ ময়মনসিংহ আজকে আমি যে বিষয় নিয়ে যে অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে উত্তম উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী দ্বিতীয় পর্বে দ্বিতীয় অংশের চতুর্থ অধ্যায় অধ্যায়ের নাম বহুপদী এবং বহুপদী সমীকরণ এখানে বহুপদীর একটা সমীকরণ বোর্ডে লেখা আছে যে এফ অফ এক্স সমান এ এই এটা একটা বহুপদীর সমীকরণ এই সমীকরণের ঘাত সংখ্যা হচ্ছে এন চলক হচ্ছে এক্স পরবর্তীতে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো একটা দ্বিঘাত সমীকরণ চলক হচ্ছে এক্স ঘাত হচ্ছে দুই আর এ এক্স কিউ প্লাস বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইজ ইকুয়াল টু জিরো একটা ত্রিঘাত সমীকরণ যার চলক এক্স মূল ঘাত হচ্ছে তিন দ্বিঘাত সমীকরণের মূল অর্থাৎ এক্সের মান পাওয়া যাবে দুইটি আর এই দ্বিঘাত সমীকরণের এক্সের মান তথা মূলের মান পাওয়া যাবে তিনটি প্রথম আমরা দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে একটু কথা বলবো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণকে সমাধানের জন্য একটা কমন সূত্র সেটা হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রোড ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ এ কথাটা এভাবেও লেখা যাবে যেখানে ডি একটা ইংরেজি শব্দ ডিসক্রিমিনেন্টের প্রথম অক্ষর যে এই ডিসক্রিমিনেন্টের বাংলা অর্থ হইল পৃথায়ক কিংবা নিশ্চায়ক শুরুতেই আমরা দ্বিঘাত সমীকরণ অর্থাৎ দুই দুই ঘাত বিশিষ্ট অর্থাৎ দুই মূল বিশিষ্ট কয়েকটা সমীকরণ নিয়ে কথা বলবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো এহা একটি দ্বিঘাত সমীকরণ যে কোনো দ্বিঘাত সমীকরণকে সমাধান করা হলে সেই সমীকরণে মূলের দুইটি মান পাওয়া যাবে এই মূলের মান নির্ণয়ের জন্য এই সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি যেমন মিডিল টার্ম পদ্ধতিও ব্যবহার করা যেতে পারে সমাধান করে দেখা গেল এক্স এর দুইটি মান পাওয়া গেল একটি মান হচ্ছে দুই অপরটি হচ্ছে তিন এই মান দুইটি বাস্তব এবং দুই এবং তিন মান দুইটি অসমান অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইজ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণকে যদি সমাধান করা হয় এক্সের মান তথা মূলের মান দুইটি পাওয়া যাবে যার মধ্যে মান দুইটি হবে বাস্তব অথচ অসমান আবার এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো এই সমীকরণকে যদি সমাধান করা যায় সমাধান করা হয় তবে এখানে এক্সের দুইটি মান পাওয়া যায় এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ এক্সের দুইটি মানই বাস্তব মান এমনকি মান দুইটি সমান এভাবে দ্বিঘাত সমীকরণের এক্সের মান সম্পর্কে তথা মূলের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাদের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের দিক বিবেচনা করা হলে এই এক্সের মানগুলি এক্সের মানগুলি হতে পারে বাস্তব এবং সমান হতে পারে বাস্তব এবং অসমান হতে পারে বাস্তব হতে পারে জটিল হতে পারে মূলত যদি সমীকরণের পৃথক বি এর মান শূন্যের চেয়ে বড় হয় সেক্ষেত্রে সমীকরণের মূলদয় হবে 
বাস্তব এবং অসমান ডি শূন্যের সমান হলে সমীকরণের মূলদয় হবে বাস্তব এবং সমান ডি এর মান শূন্যের চেয়ে ছোট হলে সমীকরণের মানদয় হবে অবাস্তব বা জটিল ও অসমান এমনকি ডি যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হলে সমীকরণের মূলদয় হবে মূলত মূলত সংখ্যার সংজ্ঞা এর আগে আমরা শুনছি জানছি মূলতের সংজ্ঞা হচ্ছে যে সকল সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে কিউ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো পি ও কিউ পূর্ণ সংখ্যা পি ও কিউ এর মধ্যে এক ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ উৎপাদক নাই ওই সকল সংখ্যাকে মূলত সংখ্যা বলা হয় এই কথাগুলির প্রয়োগ দেখায়া একটা একটা উদাহরণ একটা অঙ্ক আমরা করব দেয়া আছে এ বি সি মূলত সংখ্যা এবং বি প্লাস সি মাইনাস এ ইন্টু এক্স স্কোয়ার সি প্লাস এ মাইনাস বি ইন্টু এক্স এ প্লাস বি মাইনাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো একটা বিগাট সমীকরণ প্রমাণের বিষয় হবে দেখাও যে এই এই সমীকরণের মূলদয় মূলত হবে এই সমীকরণের মূলদয় মূলত হবে তখন লেখা দিতে পারে এমন লেখার কারণ হচ্ছে এই এই এ প্লাস বি প্লাস সি মূলত সংখ্যা সাথে আরও একটা শর্ত জুড়িয়া দেওয়া ছিল সেটা ছিল এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো যেন এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো কথাটা এখানে প্রয়োগ করা যায় ফলে মান আসলো টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু বি ইন্টু এক্স মাইনাস টু সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো যদি আমরা মাইনাস টু কমন নেই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো লেখা যেতে পারে উভয় পক্ষকে মাইনাস টু দ্বারা ভাগ করা হলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো লেখা যেতে পারে এই দিঘাট সমীকরণের এই দিঘাট সমীকরণের মূল এক্স এর দুইটি মান পাওয়া যাওয়ার কথা ছিল আর আর এই সমীকরণের মূল যদি মূলত দেখাইতে হয় তবে আমাদেরকে বলতে হবে ডি এর মান অর্থাৎ পৃথায়ক ডি এর মান হবে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এই জন্য আমরা এই সমীকরণে পৃথায়ক ডি এর মান নিয়ে আসবো পৃথায়ক ডি এখানে ডি সমান বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি যেহেতু এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং সি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ মাইনাস বি লেখা যেতে পারে এখানে যদি আমরা সি এর মান প্রয়োগ করি এটা আমরা লিখব বি প্লাস টু এ হল স্কোয়ার যেহেতু এ বি সি মূলত সংখ্যা সুতরাং বি প্লাস টু এও মূলত সংখ্যা তাকে বর্গ করা হলে সেটাও হবে মূলত সংখ্যা আর হচ্ছে 
কথা ছিল যদি পৃথায়ক ডি এর মান পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় এখানে আমরা বলবো যাহা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা যদি ডি এর মান পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হয় তবে সেক্ষেত্রে সমীকরণের মূলদয় মূলত হবে এই জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিব যে প্রদত্ত সমীকরণের মূলদয় মূলত হবে প্রদত্ত সমীকরণের মূলদয় মূলত হবে যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের দুইটি মূল দেওয়া থাকে সমীকরণের মূল দয় আলফা ও বিটা হলে অর্থাৎ সমীকরণের দুইটি মূল একটি আলফা আর একটি বিটা সেক্ষেত্রে আমরা লিখব আলফা প্লাস বিটা সমান মাইনাস বি বাই এ আলফা ইন্টু বিটা ইজ ইকুয়াল টু সি বাই এ পক্ষান্তরে যদি কোন দিগার সমীকরণের দুইটি মূল দেওয়া থাকে যেমন আলফা বিটা মূল দয় দ্বারা গঠিত দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর এমন যদি বলে তখন আমরা লিখবো আলফা বিটা মূল দয় দ্বারা গঠিত দ্বিঘাত সমীকরণ এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা হইল যে কোনো দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে কথা বলতে যায় যদি সমীকরণের মূল দেওয়া থাকে সেই মূলকে ব্যবহার করে আমরা সে দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো এই সূত্রকে প্রয়োগ করার জন্য আমরা এইবার একটি অঙ্ক করব এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো একটা দ্বিঘাট সমীকরণ এর দুইটি মূল আলফা ও বিটা হলে আমরা লিখবো আলফা প্লাস বিটা সমান মাইনাস পি বাই ওয়ান একবারেই লিখবো মাইনাস পি আলফা ইন্টু বিটা সমান কিউ বাই ওয়ান একবারেই লিখবো কিউ ততক্ষণে আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা ইন্টু বিটা এই দুইটা মান আমরা পাই না এক্ষেত্রে যদি এমন বলা হয় আলফা প্লাস বিটা এবং হাফ অফ আলফা বিটা এই দুইটা মূল মূল দয় দ্বারা গঠিত দ্বিঘাত সমীকরণ নির্ণয় কর যদি এমন বলে তখন আমরা লিখবো এত দ্বারা গঠিত দ্বিঘাত সমীকরণ এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দয়ের গুণ ফল ইজ ইকুয়াল টু শূন্য এক্ষেত্রে আমরা ওই মানগুলি প্রয়োগ করব লিখব ইয়াই হবে সে নির্ণয় দ্বিঘাত সমীকরণ যার দুইটি মূল এর মধ্যে একটি মূল হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা অপর মূল হচ্ছে হাফ অফ আলফা বিটা 
কোন বিকাশ সমীকরণ থেকে মূলের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যেতে পারে মূল মূল দয় দুইটি মূল দ্বারা গঠিত বিকাশ সমীকরণও এই সব সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যেতে পারে